Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien les amis. Nous faisons une petite découverte de War of Races, toujours sur Warcraft 3. On partira naturellement sur le mode tout le monde aléatoire. Oh, on a les démons. On a les démons. Alors les démons... Euh... On va prendre le talent du règne de chaos. Parce que vraiment, euh, c'est de la folie. Alors, War of Races, qu'est-ce que c'est C'est du 3 contre 3. C'est du 3 contre 3. Et euh, c'est un auto-battleur. On va donner le partage à nos alliés également. Et euh, chaque joueur possède une race. Que euh, personne ne peut avoir d'autre. Donc, il n'y a pas d'histoire de doublon euh, pour, euh, pour euh, les équipes. Et il euh, y a des points à capturer. Euh, tout au, euh, au milieu, il y a des mines d'or qui rapportent plus d'or. On reçoit une income euh, chaque minute. Donc on reçoit un montant d'or qui va nous servir euh, à faire euh, plus ou moins euh, des upgrades. Et on a également un euh, talent spécifique pour euh, chaque race. Il a pris le talent. Non, il n'a pas pris le talent. C'est bon, il l'a pris. Holy Power. Donc on a un talent euh, avec euh, nos propres... Euh, qui a un rapport direct avec euh, notre race. Et également un avantage des avantages. Donc déjà, je pense que ça doit parler à tous les gens qui ont déjà joué à Survival euh, Chaos. Euh, un peu ce même principe des races et euh, d'envoi de, automatique de troupes. Et là, comme talent, on a pris euh, Règne du Chaos. Euh, Lorsqu'un spawn timer, donc en fait lorsqu'il y a un envoi euh, de, euh, de troupes qui expire, ça s'appelle 1, 2, 3 infernaux depuis les cieux, euh, qui inflige 250 dégâts et assomme pendant 3 secondes sur une zone de 250. Chaque infernal invoqué à 15, 35, 50% de HP. En cas d'armure, plus 0,75 d'attaque intervalle. Euh, type d'attaque héros et armure divine. Et c'est. Euh, basé sur notre euh, niveau de château. Donc plus le château est élevé, plus euh, ce passif euh, se deviendra euh, balèze en fait, ce que ça appellera 1, 2, 3, euh, un, Inferno. Euh, C'est très très fun. Il y a également euh, trois casernes en fait qui vont envoyer euh, des troupes. Euh, nous les démons, c'est quoi la particularité Ah, on... voilà nos unités sont beaucoup plus fortes, mais vraiment beaucoup plus fortes. Plus 60% de dégâts supplémentaires, plus 60% de vie. Des avantages. Entraîner les unités, ça coûte 60% plus euh, d'or. Les améliorations sont 25% plus chères comparé aux autres races. On met une minute de plus à créer euh, des troupes. Et euh, le temps de remplissage des troupes est au également augmenté de 48 secondes. Est-ce qu'on peut acheter des troupes comme ça. Ah oui, ah oui putain, ça coûte cher. 48 l'unité de base. Euh, C'est très très cher. On va améliorer le château. Je veux vraiment booster mon passif. Parce que vraiment, les, les infernaux sont, sont fous. Sont, ils sont vraiment fous. Ils sont vraiment fous. Du coup, je vais vraiment construire pour... Oh, qu'est-ce que c'est ça Golem de chair. Ah, des unités qui sont particulières euh, au talent de... De certaines races. Pour le moment, on perd notre lane. Le mid, pas de souci, on tient pour le moment. Le bot, c'est. C'est quoi le bot C'est une gnoll. Gnoll contre les orques. Et humain contre. Euh, les orques du chaos. Ok, bon, déjà, on se fait tabasser. C'est génial. Alors, je vais avoir besoin d'un petit heal. Hop. Les bâtiments euh, principaux, ils peuvent euh, soigner euh, avec euh, un sort des bâtiments. Le problème, c'est que c'est un gros cooldown, 30 secondes, et ça restaure que 510%. On se partage des troupes. Il y a moyen de faire des héros pour, euh, pour pouvoir... Euh... Bon, on va faire des upgrades. On va faire des upgrades. On va faire des upgrades. Oh oui, qu'on va faire des upgrades. Tac. Alors là c'est une upgrade, c'est tout simplement, ça affecte toutes les unités, ça leur donne plus de vie et plus d'armure. Donc euh, très intéressant avec des démons qui sont euh, très puissants en termes de vie. 
on, on va se concentrer sur les upgrades d'armure pour le moment. Parce que j'ai fait le choix de, de faire les, les infernaux. D'ailleurs, je les ai pas vus tomber. Parce qu'ils ils tombent, ils tombent euh, au pif de mémoire. Donc ça peut couper, euh, ça peut couper les lanes. Hein. Never spawn timer expires. Et nous le problème c'est que mais beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps à sortir euh, des troupes. Il euh, y a des petits bâtiments capturés exactement comme dans Survival Chaos. On a euh, par exemple le, le forgeon. Lorsque euh, l'équipe euh, possède le forgeon, elle gagne une petite euh, aura qui augmente les dégâts. C'est pas grand chose, plus 3, mais ça fait une sorte d'objectif. On peut également booster les bâtiments avec, euh, avec le château principal pour leur euh, augmenter leur armure. Et, euh, par exemple, le blacksmith, ça donnera plus de dégâts. La fontaine de mana, si on la booste, euh, ça régénérera de la mana aux alliés proches dans une rayon de 900 de portée. Et si on booste une tour mortier, ça augmentera ses dégâts. On a également ces, euh, ces emplacements de construction. Ah, ils sont là les infernaux 161, 70 de héros, 5 d'armure divine, 1276. Pour une idée, les troupes ont 500 de vie, tape 21, 30. Pour les, les mêlées, ils ont 600 de vie. Allez, ah, les infernaux sont vraiment fous. Par contre, ils agissent sur les autres lanes. Ce qui fait que là, nous, on se fait exploser pour le moment. Alors, j'ai jamais joué les démons. Du coup, euh, du coup on se fait bien péter. Quelque chose d'assez euh, puissant. Comment on gagne de l'or Parce qu'on gagne pas de l'or uniquement euh, avec l'incom. Ah merde, on se refait rebousiller. S'il vous plaît, shooter les distances. Pour ceux qui ont la portée, il faut que je pique un heal à un allié. Je vais repiquer un autre. Putain, on se fait dérouter. que j'annule ma, ma recherche oui putain ça saoule on se fait vraiment défoncer sax je vais montrer les quelques gardes histoire de, de bouger le focus oh yeah, yeah. Eh, c'est chaud des démon hein. c'est très très chaud encore du war of races <rire> Et euh, du coup, on va... Euh, c'est le premier épisode, lol. Et euh, les, les démons, c'est vraiment, euh, vraiment hard, démon. C'est vraiment hard. Je suis obligé de taxer des heals sur mes alliés pour faire survivre mes, mes tours. Je vais acheter un niveau de maçonnerie. Ça coûte cher, mais, mais là, je suis vraiment en train de me faire bully la gueule. We need more gold. Ah, parce qu'une fois qu'on améliore le château principal, on débloque toutes les upgrades. À part la maçonnerie qui était déjà disponible. Et on peut par exemple bah, donner euh, un cleave, donc une attaque de zone aux gardes de base. On peut donner euh, des chances de malédiction sur les succubes, les destroyers et les infernaux. On peut leur donner euh, une immolation. Oh, il y a une amélioration pour baisser le temps d'apparition des des unités et des démons. Porte avancée, 8 secondes, 16 secondes, 24 secondes, 32 secondes. Ah, putain, il faudrait ça. Toutes les unités. Ah, oh, ils prennent moins de dégâts par les sorts. Allez, allez, la maçonnerie. Ça va augmenter les points de vie de nos tours de 25%. On va, on va faire un focus... Euh... Oh là là Oh là là Heureusement que ça donne de l'armure supplémentaire. La maçonnerie. Putain, ils sont fat les golems de chair Comment on se fait gigabouler la gueule Est-ce qu'on refait un niveau de maçonnerie Je vais repiquer un heal à un allié. Je vais piquer un deuxième heal à un allié. Non, non, on peut pas. Ok. Euh, je vais devoir encore euh, améliorer. Ah oh là là, casser. Oh, on se fait défoncer la gueule. Il 
focus, focus s'il vous plaît. Voilà, avec le focus ça va un peu mieux. Alors la mana elle, elle est pas infinie. Donc ça, ça peut aller euh, très vite. Ça. ça peut aller très vite. Dès que mon allié finit son upgrade, je me, je me lance un livre parce que là je, je pompe dans la mana de mes alliés. Euh, si on améliore les casernes, euh, ça rajoute des unités. Donc là, on a un Fell Hunter. Et en plus, ça rajoute des points de vie euh, à la porte. Oh, le temps de, de, le temps de spawn, il est trop violent. Ah, le, le, le taux de... Ouais, le temps de spawn, il est trop violent. Oh, c'est oh, hard. Oh, c'est hard. Notre deuxième allié, il est en train d'améliorer. Du coup, je peux pas lui piquer un heal. Je, je joue un tower defense là euh, de mon côté. Je vais améliorer la porte. Pour avoir une unité de plus. Ok on va perdre une tour. Alors quand on perd des tours, on gagne de l'or supplémentaire. Pour euh, contrepailler, on, on se fait défoncer. Ah, j'ai pas eu le temps de faire le, le heal. Ah là 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 là, on se fait détruire la gueule. On se fait défoncer. Putain, les, les golems de siège. C'est terrible. Ça, un, le talent des morts vivants avec... Euh... La première fois, avec les, euh, première fois avec les démons et en plus première fois avec les... Euh, à rencontrer les golems plus euh, à jouer les démons. Ah, là, là c'est une bonne première partie. Tiens, euh, j'ai découvert la commande mute. Comment, comment mute les joueurs hein, parce que l'ancienne ne fonctionnait pas. Hop, et on va améliorer les deux autres casernes parce que bah, on a gagné plein de pognon en perdant nos tours. On gagne plus de d'or par les tours. Alors je sais plus si c'est à cause de la maçonnerie ou si c'est à cause de la durée du, du jeu. C'est un direct strike 1 v 1 quoi. En quelque sorte, euh, oui et non. Euh, oui et non, parce qu'en fait, tu peux, contrairement à Direct Strike, détourner des troupes et t'as moins d'effet boule de neige. Parce que tu vois, on peut faire un héros et se balader de lane en lane. Parce que là, il y, y a un héros, par exemple, ici, qui se bat avec un autre héros en dehors des lanes. Il y a des boutiques et tout, et tu peux pull des ennemis d'une lane et aller les tirer sur une autre, euh, une, autre, euh, une autre lane. Tu peux même carrément la tirer à la base si tu te démerdes bien. Oh là là, on se fait vraiment rouler dessus. C'est un sup. C'est un sup. Les tours d'éléments, elles ont une petite simulation euh, passive qui est pas dégueulasse par contre. C'est. C'est notable. C'est notable. Non mais c'est quoi ce nombre de golems hein C'est incroyable. Du coup, l'autre ramène son héros. C'est ça, tu le contrôles. Tes troupes, euh, tes troupes avancent exactement comme dans un direct strike, sauf que quand tu fais un héros, eh bien, tu peux te, te balader, il gagne, il gagne niveau, il y a des sorts, il y a des stats, il y a des boutiques, il y a marchands itinérants. Il y a plein de choses. Il se fait vraiment rouler dessus. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je stream, je joue comme un paysan euh, Je pense que ça, c'est la, euh, la pression du live, on va dire ça. C'est incroyable. Le Fell Hunter, c'est pas fou, hein. Ils ont 19... Ah, ils ont 1900 de vie Ok. Oh, putain, ils ont 17 d'armure. Ok. On va augmenter les dégâts. C'est une recherche qui coûte peu. Est-ce qu'il y a des upgrades Est-ce qu'il y a une upgrade sur le Fell Guard pour ça Succubus Destroyer. Je vais réduire le temps de spawn des, de mes troupes. 
Ah oui, euh, j'ai pas précisé, parce que j'étais en train de dire, on gagne de l'or par Lincoln, mais aussi quand on tue des troupes adverses, on gagne de l'or. Voilà, 8, 8 pièces d'or. 8 pièces d'or. Voilà. C'est pas grand chose. Mais mine de rien, bah, euh, bah, à force, à force, ça fait beaucoup. Parce que notre adversaire sur notre lane, il a 4 upgrades de distance, 2 d'armure, 3 corps à corps, 2 mêlées. Diaboliste, on ne l'a pas encore. Fell Hunter peut dévorer un corps pour restaurer des points de vie. Restaure 300 de vie, 10 secondes de, de recharge. Super cool. Ah, Fell Hunter, il est amélioré avec le Destroyer aussi. Fell Hunter peut maintenant faire un cri corruption. Réduit l'armure de 3 dans un rayon de 300. Réduit l'armure de 5. Oh, les Fell Hunter, ils ont plein de belles choses, dis donc. Bell Hunter. F euh, Fell Hunter, mana burn. On peut brûler de la mana. Ouh. Oh, il y, y a pas mal de choses, effectivement. Il y, y a pas mal de choses. Je vais quand même me concentrer sur les, les portes avancées. Parce que le, le défaut, des, défaut des démons, c'est le temps de spawn. Qui est, qui est giga vénère. T'as une minute de pénalité, quoi. Peut-être que les démons, c'est bien... Euh, c'est une race qui est plus late game. On est en train de reprendre le contrôle, mais uniquement parce qu'il y a le héros de, de notre allié. Qui est en train de... De push notre lane. Les loups ils sont balèzes ou pas 71, 80, 433. Mais bah attends, il en a pas combien 1, 2, 3, 4, 5. 5 les barres oh, Il invoque 5 les barres au niveau 5. Ok, enfin au niveau max. On va continuer les upgrades. Réduire le, le temps de spawn des démons. On a toujours les infernaux qui, qui poussent les, les autres lanes. Hein. On choisit pas où il tombe. Ah, mais attends. Whenever spawn timer expires. Ça veut dire que plus on fait les portes, plus on fait apparaître d'inferno. Vu qu'on réduit le, le temps de spawn. Oh, c'est trop bien. Ah, je regrette pas du tout les infernos. Parce que j'en ai bouffé quelques-uns quand j'ai fait une partie ce matin. J'ai trouvé fou. Ah mais ouais, mais c'est pour ça. Donc plus t'augmentes ton tonne hall, plus il y a d'infernaux. Plus t'augmentes la... les... les portails, plus vite tu fais des infernaux. Oh, c'est trop bien. Bah. Oh c'est trop bien. Bah. On va continuer les upgrades de base. Attaque, euh... Attaque et défense. Ah, je pense qu'elle va coûter cher la prochaine upgrade des portes. Elle va coûter très cher, elle va coûter 1002 la niveau 2 déjà. Oh, 1600 heures Je la fais quand même. Je la fais quand même parce que plus je spawn, plus il y a des infernaux. Tiens, il y en a deux au mid là. Ça, ils sont, ils sont tout nouveaux, tout frais. Ah, ils profitent des upgrades du, du château par contre Oh, c'est pas mal. Armure divine, tout est réduit de 50% sauf les dégâts des sorts et KO. Ok. Ils ont pu tanker toute une wave. Alors qu'ils étaient que deux. Putain, les démons, ils sont balèzes. Ils sont, ils sont très balèzes. Est-ce qu'il y a des jeteurs de sorts Ah, il y a des zombies maintenant ils sont très faibles les zombies, ils ont 240 de vie. C'est peut-être une invoque. Je connais pas les morts-vivants, j'ai jamais joué mort vivant malheureusement. Continuons les upgrades. Capacité de dévorer un corps, tiens, il y a les rois adverses là. Guldan. Deux potions de vulnérabilité, une potion de... Euh, des bottes de vitesse. Ah, et ce qui est bien, c'est que les héros, ils ont une portée globale sur l'expérience. 
Donc t'as pas besoin de... D'être constamment dans la mêlée. Si jamais euh, tu te fais chasser par d'autres héros, tu peux très bien reculer et, et rester, euh, rester safe. Je crois que plus t'es proche, plus tu gagnes d'expérience. J'ai un doute. Je suis pas encore assez expert là-dessus. Ok. Étrangement, ça, ça va mieux avec... Euh... Tiens, il y, y a un marchand qui est apparu euh, au milieu, itinérant. Bon, l'ouest gagne 650, l'est 500 pour le moment. On, on a pu reprendre le dessus. Temporairement, il y a le héros qui push au top. Oh, les, les gnolls, euh, les gnolls, ils push. Les gnolls, ils push. Est-ce qu'on peut faire niveau 4 ou pas Non, on va pas pouvoir faire niveau 4. Si je voulais le niveau 4, il aurait fallu que je prenne les, les frappes de la Légion. Donc je pourrais pas rechercher les niveaux 4 et les niveaux 10. Des deux recherches spécifiques. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Comme j'ai pris un autre passif... Je peux plus augmenter les, les portes. Ok. Nous, ce qu'on a débloqué, c'est Corrupting Screech et Cloak by Flame of Flames. Ah, les Infernaux, ouais. Booster les Infernaux et le Screech, c'était les Fell Hunter. Ouais, c'est ça. Réduit l'armure de 12. Ok. Je pense qu'on va euh, améliorer la porte pour faire apparaître un Diablo. Ah, merde, il y a eu un spawn. Ah, j'aurais pu le faire quelques secondes avant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des jeteurs de sort en face J'ai pas regardé. Il y a Gul'dan. Ouais, il y a... Ah, il y a des nécromanciens maintenant. Ok, on va mettre brûleur de mana. Et on va améliorer euh, la porte pour créer un, un diaboliste. Donc ça va être euh, notre unité... Euh... Notre unité de, de support magique. Et le diaboliste, on peut lui donner euh, sommeil. Pour endormir l'unité pendant 5 secondes. D'accord. Ah, déjà, il y a deux héros niveau 15 qui se mettent sur la gueule, là. La botline, euh, on gère, hein. Qui c'est qui a le plus de mana 179. C'est lui. Parce qu'il faudrait booster la, la forge ici. Pour obtenir euh, une aura plus, plus puissante. Ce serait euh, très intéressant. Mais j'avoue, il y a des zombies. En fait, les nécromanciens, ils doivent invoquer les zombies, je pense. Aucun sort. Étrange. Le grade va être terminé. Je vais booster la forge. Voilà. Parce que l'effet, il est, il est global. Parce que voilà, les succubes font plus 23. C'est... C'est un bon boost quand même. On va améliorer les autres portes. Pour avoir des diabolistes. Deux succubes, deux felgarde. Est-ce que c'est déjà le cas ouais, Et quand on a une, une caserne de niveau 3, on peut recruter un héros. Euh, perso, je suis pas confortable avec les héros. Parce que ça coûte une, une blinde. Et il y a clairement des héros qui sont supérieurs aux autres dans la même race. Et on peut avoir qu'un seul héros. Donc euh, voilà, je suis un peu dans cette phase... Euh... Non, je suis totalement dans cette phase euh, d'apprentissage. Oui, vas-y, brûle la mana Brûle la mana Des vilains nécromanciens. Allez, récupérer la mine d'or, on a besoin de souffle.
Et surtout, les héros, quand ils meurent, euh, quand il faut les ressusciter, ça coûte un pognon monstrueux. Donc c'est... C'est dangereux. C'est pour ça qu'en général, dans une équipe, il euh, y, en y en a toujours qui font les héros euh, beaucoup plus tard. Et t'en as toujours un qui fait un héros le plus vite possible. Un qui fait un héros super tard. Euh, en général, la game est quasiment terminée. Et t'en as un qui le fait euh, entre les deux. En général, je suis le mec qui le fait pas ou giga tard. Parce qu'il y a tellement d'upgrades à faire et de choses... Dans, dans ce jeu, que il euh, y, y a des upgrades euh, globales, voilà, la créature, euh, euh, la mêlée, la distance et l'armure globale. Tu as les, les sorts des unités, tu as les, les compétences euh, raciales qui, qui te débloquent plus ou moins de choses. Ah, t'as... Enfin euh, voilà, t'as as quand même un paquet de choses à faire. La brûleur de masse, j'ai bien envie de l'augmenter parce que ça ferait chier les héros en plus. Ah oh oui, on a des infernaux qui ont qui ont boosté. Voilà, par exemple, on a des humains de la ligne du mid qui sont montés parce qu'ils ont dû suivre les héros adverses. Et du coup, ils se retrouvent dans la ligne euh, au-dessus. Vas-y, on va faire brûleur de mana. Niveau 2, ça cramera 90 maintenant. Il manque 13 balles. C'est bon, on est là. Bon, le début était terrible, mais on a l'air de, de pouvoir remonter. C'est bon, on a les diabolistes. Alors, on va faire la recherche entraînement initié. Alors, quand tu améliores les, euh, les jeteurs de sorts, ça augmente leur point de vie, leur euh, mana, et également leur régénération de mana, en plus de leur donner un sort. Tu peux faire jusqu'à 3 upgrades sur les jeteurs de sorts, et les sorts dépendent évidemment de toutes les races. Je sais plus combien il y a de races. Ah oui, il y a les titans aussi. Ça viendra plus tard, les titans. Titans, ça vient euh, à la... à la caserne de niveau 5. Alors, ça coûte une blinde, par contre, les titans. Et exactement comme dans Survival Chaos. Euh... Ah, les, les orques, ils ont un truc trop cool que j'adore. Il a pris le talent. Euh, euh, alors, Season de Season Troops, c'est les. Co comment est-ce que je pourrais traduire Season C'est un peu les, les, les troupes chasseuses, entre guillemets. Season, la, la façon de la traduction. Alors, lorsque les grunts ou les chasseurs de tête unité ennemie donnent plus un point de vie pour le reste du jeu aux grunts et aux chasseurs de tête. En plus de leur donner 10% de vitesse d'attaque et 2 points de vie de régène par seconde. Ce truc là je le trouve trop bien. Mais ça ne fonctionne que sur les grunts et les chasseurs de tête. Pas les unités après. En gros tes, tes troupes peuvent snowball et c'est très intéressant. J'ai envie de passer tier 3 uniquement pour avoir plus de... Plus d'inferno. Et surtout... Je pourrais faire les upgrades... Au-dessus du niveau 6. Parce qu'en fait, chaque euh, niveau de château, c'est 3, 3 upgrades, mêlée, distance, armure. Donc, euh, on va le faire. Et Diabolist, il tape magie. Uh -huh, uh -huh. Il faut, faut savoir, quand on attaque une base... Il euh, y a un bouton qu'on appelle euh, le Rescue Blast. Bon, nous, on appelle ça un Rescue Strike hein, dans, dans le jeu. Euh, T'appuies et ça fait 2000 de dégâts et ça assomme pendant 10 secondes toutes les unités autour d'un rayon de 3000 autour de la base. Euh, C'est un bouton panique et à chaque fois que tu utilises son coût en mana, il est augmenté de, de 20 de façon permanente. La mana se régène très lentement. Donc euh, ça, on peut pas le faire euh, comme on veut, on va dire. Est-ce que j'ai quelque chose qui touche tout le monde ou pas Toutes les unités. Réduction des dommages de sort. Je vois qu'il y a plein de nécromanciens. 
Je, je connais pas les sorts des nécromanciens en fait. Je, je vois qu'ils font des zombies. Des zombies, des squelettes. J'ai pas quelque chose pour désenchanter. Augmente les dégâts du, du doigt de la mort des diabolistes. Ok, alors ça, ça doit être leur deuxième sort. Ou troisième. 250 dégâts. Parce que nous, on a pris la brûlure de mana. Je vais prendre le cri. Qui baisse l'armure en, en AOE. Ça me, paraît, euh, ça me paraît intéressant. On a toujours la, la forge. Bientôt le niveau 3. Je vais booster la, la forge. Pour qu'on ait plus de, de dégâts sur les troupes. Defcoil, soigne 60... 800 de vie à une unité euh... mort-vivante alliée. Mort-vivante C'est considéré... Les démons sont considérés comme des morts Ok, ben, c'est cool parce que j'avais un doute. Je fais... Attends, est-ce que c'est un problème de traduction ou... <rire> comme, euh, comme on sait pas. Euh, ben, on va améliorer... Euh... Allez, succube, 20% de chance de faire une petite malédiction. Ça me paraît intéressant. Je vais faire aussi euh, l'heure du repas. Restaurer 300 points de vie toutes les, toutes les 10 secondes. Ça peut être intéressant en mêlée. le héros est venu euh, est venu faire un peu tampon ouais, trop de distance je vais devoir recruter en catastrophe oh peut-être pas ouais si 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 je vais devoir recruter je vais devoir heal aussi 500. Je suis obligé de taper. Ah non, il est en train de grade son château lui. Vite. Oh bordel la cul. Ah oh là, j'ai dû dépenser des sous. Non. Oh là là, catastrophe. J'aurais pas de quoi faire mon titan si j'améliore la caserne en plus. C'est 2500 le. Oh, aïe, aïe. oh là 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 là. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah le cliff ça augmente la vitesse d'attaque Ah j'avais pas lu Ok bon on a perdu une autre tour On a perdu une autre tour du coup on a touché 1250 balles Mais euh... Aïe 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 Ça fait mal hein. Ça fait très très mal On se fait vraiment dominer. Hein. Je suis le boulet de l'équipe. Je vois pas mes infernaux. Euh... Comme, euh, comme je surveille principalement ma lane, je sais pas où est-ce qu'il tombe exactement. Les destroyers ils font du persan. Type d'armure petite. Sans armure, il subit plus de dégâts de pierre. Small. C'est du médium. Medium. Small, plus de dégâts de la magie. Deux fois plus par le persan. Mon oh, dieu, il tabasse. 332, 341, les destroyers. Ok. On va reprendre la forge. Très bonne nouvelle. 
Allez, toujours booster la forge du bas. Enfin, il... Il, il, il push le bottom. Avec les infernos, ça ira peut-être mieux. Ça coûte 2500. Ah, ça fait un Felgarde de plus euh... Également. Deux succubes, un Fel Hunter. Ah, deux diabolistes Ah ouais. Tiens d'ailleurs, je sais pas regarder le nouveau sort. Ah bah c'est le doigt de la mort. Ah ouais. Ah merde, je suis con, j'ai amélioré le doigt de la mort. Ah non, je l'ai pas amélioré. Ça va. Je veux absolument débloquer les infernaux. Voilà et on va faire le cliff parce qu'apparemment c'est intéressant d'après le, le joueur de notre équipe. Ah, il y a des gargouilles. Je vais faire cliff et je vais donner le sort de... Euh, le sort doit de la mort au diaboliste. Oh mon dieu, le doigt de la mort, c'est sur 8 unités. Ah mais c'est pour ça 200 de dégâts, ça me paraissait faible. C'est un anti-zone. Alors je sais pas pourquoi mes unités ont eu un énorme boost de, de vitesse. Quelqu'un a dû faire un sort. Ah, quand on s'approche de la base d'un ennemi, on reçoit également un, un bonus de vitesse ou non. C'est une aura négative qui touche les ennemis. Pour accélérer la fin de, de partie. Donc plus t'es proche, plus tes unités vont vite. Ok, bon, on n'a pas du tout cassé de tour. En tout cas, on a réussi à retourner sur ses tours. Allez, le doigt de la mort. Oh, je vois pas mal de malédictions aussi qui pop, c'est rigolo. le sommeil sur les golems oh mon dieu niveau 30 Gul'dan Anthony Das il est 8 il est apparu il y a peu de temps Tral il est 28 par contre ils ont beaucoup de vie ils ont 4992 de vie les infernaux ah, ceux qui apparaissent dans la dans la caserne, ils font des dégâts de siège et ils ont une armure lourde contrairement à ceux euh, qu'on fait apparaître euh, qui ont héros et divine avec notre talent. Ah ouais, donc c'est infernaux améliorés. Ah bah tiens, ils sont là. Ah, ils ont moins de vie ceux-là par contre. 2500. Bon, ils tabassent comme des brutes. Ah, ils ont moins de vie mais ils ont des armures divines. Ils sont que 3 et puis ils arrivent à tanker une armée entière. Je vais leur donner immolation. Ça coûte 800 balles. Je pense que c'est intéressant. Réduire les dégâts magiques. La peau anti-magie. J'ai pas vu les nécromanciens jeter des sorts. Les euh... nécromanciens ils font des invocations. Je suis augmenté encore la brûleur de mana. Ils ont 478. Puis ça peut faire chier les héros adverses. J'ai vu qu'un seul héros adverse pour le moment. Ah Il y a un titan adverse. Alors le titan, alors déjà ça coûte une blinde, faut avoir une caserne de niveau max, donc euh, 5, 
Et c'est un héros qu'on ne peut pas contrôler. Qui va foncer tête baissée dans le tas. Il a plein de sorts. Il a la meilleure armure du jeu, donc l'armure divine. Euh, les dégâts, ça dépend du titan. Ça, ses carax, ça dépend aussi. Tous ses sorts, ils sont en fonction de ses niveaux. Donc plus il level up, plus ses sorts seront balèzes. 9700. Et il gagne des niveaux très vite. Cela, il, il a spawné qu'une fois, il est, il est déjà niveau 8. Et quand on le réinvoque, je crois qu'il garde les niveaux. Euh, précédemment euh, acquis. Et surtout, il coûte de plus en plus cher. C'est pour ça que j'ai prévenu direct les héros de mes alliés. C'est bon, il est mort C'est bon, il est mort. Ok. Donc, euh, il peut revenir, hein. c'est pas, euh, pas un truc ultime qu'une fois. <rire> Le gnoll sur un, un faucon. <rire> Donc, oh, Krider. Ah, mais ça fait des dégâts quand il est passé dedans, il a pris des dégâts. Ah ouais, ça, ça abîme même les bâtiments. Ah oui, donc c'est une zone de mort. Ah ouais, c'est ça, il prend des dégâts. Ils prennent 20, 20... Ouais, 20 et quelques... Ah, ça y est, c'est fini. Dis donc, euh, on serait pas en train de se faire repousser au top, là, par hasard. Mais si Oh, les infernaux HTC 200. Oh. Ouais, nous, par exemple, notre titan. Comment il coûte le titan Le titan, il coûte 1750 actuellement. Il a une pluie de feu. Il a un stomp qui assomme et fait des dégâts tout autour de lui. Ah, il a une aura. Et il a également une immolation. Ah ouais. Euh, les games euh, peuvent être très courtes comme assez longues. Euh, déjà nous on a frôlé euh, on a frôlé une mort euh, assez rapidement. Ah, on a plein de sous, faut que je fasse des upgrades absolument. Ah on n'a pas accès à la quatrième brûleur de mana parce qu'on n'a pas euh, ville tentatrice. Ville tentatrice c'est euh, ça remplace les succubes par une autre unité. Chance de charmer les unités qui ont moins de 50% de leur vie. Mais on peut pas le prendre. Ah, on va booster le, le doigt de la mort. Oui, les parties sont en général euh, très longues. Ah, bah les points de vie et l'armure, vu qu'on a les destroyers. Tiens, je vais aussi améliorer une autre porte pour rajouter un destroyer, justement. Après tout, on va les améliorer. Ça peut aller très vite parce que moi j'ai fait. Euh, si un allié meurt, ça fait quoi Ah bah en général, euh, c'est fin de partie. Parce que lorsqu'un allié euh, décède, bah, en admettant que ce soit le jaune qui décède, toutes les troupes du orange à fond gauche et haut. Donc en fait, ça. C'est comme le courant d'une rivière, hein, ça, ira, ça montera sur les deux autres. Et pareil, quand on perd une caserne, eh ben, on arrête de créer des troupes dessus. Donc voilà, pareil, ça c'est pour ça qu'il faut, faut bien gérer les réparations des tours. Pour, pour éviter que ça, ça se passe. Ils ont refait un titan. Ils ont refait un titan, d'accord. Il est 34 Gul'dan. Ah oh non, il y a un titan au-dessus aussi. Euh, petit upgrade. Chance de maudire, c'est très intéressant. Je pense pas que ça touche le titan, les chances de malédiction, si. Non, non ça a pas l'air. Mais pourquoi il a envoyé un titan sans troupe Parce que du coup, on a pu lui bouffer la moitié de sa vie, là. Normalement le titan si tu veux bien le faire Et qu'il y a un effet boule de neige Il a quand même passé deux niveaux Faut le faire quand t'es en train de défendre 
quand t'as tes tours et tes unités et tu fous plein d'unités avec. J'ai fait une partie euh, hier soir, mais on se faisait démonter la gueule. Mais, mais constamment à défendre les tours comme on a fait au début, mais genre tous les trois. Et il y a un mort vivant qui a fait son, son titan. Et c'était pas, euh, pas lui, c'était Arthas le titan. Donc je pense que c'est un talent. Et il a fait ligne droite sur l'autre équipe. Et il a tout pété. Alors je suppose que c'est une strat aussi, mais on n'était pas au courant de la strat. On n'a on a pas le, le talent, euh, on n'a pas pris le talent de Legend Strike, donc on n'a pas accès aux recherches de niveau 10. Putain, ça baisse. Franchement, Legend Strikes et euh, Reign of Chaos, je pense, c'est. Ah, ils se valent. Hein. Non, on peut pas maudire le, le titan des, des morts vivants. Ok, bon, on lui a pissé dessus, il l'a vraiment mal fait. Je sais pas pourquoi il l'a fait sans, euh, sans troupes, c'est vraiment dommage. Après, les recherches prennent de plus en plus de temps. Je vais faire les, les pots anti-magie. Hein. Ça coûte que 600. Quoique le cri, le cri, je suis sûr de m'en servir. Hein. Oh, ça coûte 1050. Ils ont plus d'or que nous. Hein. Ah, le, le titan, le titan de Gnoll, il a vraiment retourné la lane. Hein. Il, il va claquer, mais il fait du dégât. Hein. C'est bon, ils ont réussi à le descendre. Putain, mais il coule un pognon monstre en plus là-dedans. Ça coûte une blinde, le titan. 750. Non, il a refait un titan. Sérieusement C'est con qu'on ait perdu des tours parce que du coup on peut faire des recherches que lentement maintenant. Vas-y, on va faire la pour anti-magie comme on avait dit. Oh, il a une régène en plus ce truc. Euh, au secours. Petit en top. Oh, il y a un titan aussi au milieu. Oh là 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 là. Ouais, ils partent sur une strat où ils font que des titans, c'est ça Je l'ai jamais vu le titan du chaos. Hein. Le mien il coûte combien 750, ok. Il va probablement falloir que je fasse le mien pour me défendre. Ah, ils nous cassent notre. Euh... Ils ont piqué notre forge. Il faudrait qu'on récupère celle-là. Faut que je garde les sous pour faire un titan. Ouais. Faut qu'on prenne la forge ici. Ah putain, il y a héros. On l'aura pas, les stones. Ah. ah Ils ont sorti un petit ton de lumière au milieu de notre côté. Oh, yeah, yeah. oh ça frise Il se passe quoi Ok, c'est bon. Grosse oh, fire.
Moi, ouais, ils vont le tomber. Titan de lumière au milieu. Il fait une aura de dévotion, le titan de lumière Ouais. Tu donnes de l'armure à tout le monde. Il est toujours pas mort, le titan Mais non, c'est dans ta tête tout ça. J'attendais qu'il décède. Je vais faire mon titan dès que j'ai un spawn de troupes. Dans 12 secondes. faire une chier de troupe derrière on va faire de la mêlée allez ouf alors ils ont tenté de me ninja ma, ma tour Fouf, le heal qui a sauvé ma tour parce que le, le château quand il atteint le niveau 3 on, a, on débloque le troisième sort ça s'appelle arme spéciale ça fait 1000 de dégâts à un bâtiment ennemi. Ça met 2 minutes à se recharger. Donc on peut euh, sniper des bâtiments. Et j'ai réussi à sauver euh, ma tour euh, comme ça. Euh, avec du, du heal. Le heal c'est que 500. Le cooldown est plus faible. Oh je vais pouvoir prendre. Oui. Allez on boost. La forge. Et notre titan est niveau 6. Je devrais envoyer d'autres troupes ou continuer à améliorer. Non, on va améliorer. 1200, putain, ça coûte super cher. Allez, prendre l'expérience, mon buddy. Niveau 7, parfait. Farm, 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 farm. Tonidas est au mid. Tral est parti rencontrer le troisième titan Gnoll. Ah les infernaux. Je pense que je vais booster les casernes. Ouais, je vais, je vais booster les casernes. De toute façon on a. Ouais on a tout upgrade. D'ailleurs, je vais réparer. C'est F, hein Non, c'est Z. F, c'était quoi C'était le boost F, ok. Oh non, il a fait son titan, oh, putain Ah, il va me péter le mien, sans souci. Et on va, on va bientôt arriver, euh, on va bientôt arriver à, à la tranche d'une heure, hein, bientôt. Elle aurait été épique cette partie avec les démons, hein, je vais m'en souvenir. perdu notre titan et maintenant il coûte combien il coûte 2600 oh. ouais, ça pique ça pique 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 ah notre euh, tral est décédé ils sont à 440 points de vie non. Ils ont combien les grunts Ils ont 1660 ces unités de base. <rire> 1358 les chasseurs de tête. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. 
suis pas très confiant là. Oh c'est quoi ça Oh les prêtres ils peuvent ressusciter Tiens d'ailleurs il avait pris quoi lui comme talent Quête ressuscité sans unité avec le sort de résurrection des prêtres récompense. Lumière sacrée soit une 100% de plus. Prêtre plus 15% HP, plus 15% de vitesse d'attaque, plus 200% de régénération de mana. Ils peuvent désormais lancer Nova Sacré qui fait 200 de dégâts dans 200... Ah mais c'est génial Frénésie démoniaque. Je devrais peut-être faire un héros, mais. À ce stade. C'est quoi ça C'est quoi ça Ah, c'est un parchemin C'est un consommable qu'un héros avait fait, qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est clair. Euh, c'est plutôt violent l'abonnement euh, au titan. Je gagne un infernal. Je gagne des Felguards aussi. Sur le long terme. Allez. Ça peut être intéressant. Et le truc c'est qu'il devient de plus en plus fort le titan. Parce que tous ses sorts euh, sont boostés par son niveau. Mais également ses caractéristiques euh, par niveau. Donc il devient de plus en plus fou. Euh, ça, ça explique le coup. Euh. Il y a vraiment trop de morts vivants. Putain, ça va être ma partie la plus longue. Tu vois là, là ce qu'il est en train de faire, l'archimage il, il a détourné une partie de l'armée. Et il va l'amener euh, Il va l'amener vers chez lui. Je sais, je sais pas combien il a tiré. Oh, il y a quelqu'un qui a fait un, un parchemin. Et du coup, je me retrouve solo contre le titan. Je vais peut-être pouvoir le péter. Une vague entière contre un titan qui a 8000 de vie. Me dis pas qu'il va survivre cet enfoiré. Allez, il meurt là en vrai. Non, on meurt s'il te plaît, 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 s'il te plaît. C'est bon, il est mort. Wow, putain. Ah, Tolidas, il a pris un niveau tout de suite quand il, quand il est décédé. Hein. Bon, je vais refaire une porte niveau 5. Après, je pourrais plus améliorer les, les casernes. On va booster. Oh là là, oh, il commence à avoir un joli stack au milieu. Hein. Putain, il est niveau 20, le salaud. Est-ce qu'il a de quoi faire son titan lui Il fait quoi le titan Nova sacré 160 de dégâts plus 20 par fois le niveau en dommage dans... Ah bah il a fait... J'ai pas eu le temps de tout lire. Parfait, juste avant le spawn en plus j'ai réussi à faire un caserne niveau 5. Faut push avec les héros, effectivement. Mais regarde, là, il là, y a une bataille de héros. Troll contre Gul'dan. Et perdre un héros, c'est une catastrophe. Du coup, les gens sont plutôt timides. Oh, aïe, aïe, aïe. Gul'dan, il fait une sorte de drain de vie qui est très vénère. Oh, oh t'as vu c'est une boule de feu à 1000 de dégâts qui lui a balancé C'est un ulti. Dégâts instantanés 1250 et ça fait des brûlures. Aïe aïe aïe. Ah, 
problème c'est que les héros démons je les connais pas du tout je, je pense que... Ouais mais attends, t'as vu, il fait des sorts à 1000 de dégâts, moi, moi je vais sortir un héros niveau 1 en fait. Je suis amélioré le, le doigt de la mort. Parce que l'avantage quand t'as pas de héros, c'est que tu peux pas... Euh... Tu peux pas le perdre hein, et devoir le repayer systématiquement parce qu'à chaque fois qu'il y a une mort de héros, c'est une catastrophe. Parce que ça coûte 1000 à recruter, mais pour le réciter, genre quand il est niveau 2, c'est 1250. Pour te donner une idée du, du gouffre à, en, de, à pognon que c'est, le bot ça pousse. Ça pousse de ouf au bot. Non, il a ressorti son, son titan une quatrième fois. Ah, ils doivent vraiment garder tout leur pognon juste pour ça. Putain, la partie, elle a dur. Elle a dur. Ça fait plus d'une heure qu'elle dure. Nom de Zeus. Il a sorti le titan. Putain. Il y, un... y a un niveau 40. Le plus gros niveau que j'avais vu, c'était 30. Je savais même pas qu'on pouvait aller jusqu'à 40. Quand je vois Gul'dan qui jette ses sorts, ça me donne qu'une envie, c'est de faire l'amélioration qui réduit les dégâts par les sorts. Et si on faisait tous les trois notre arme spéciale pour défoncer une caserne, ce serait intéressant. Il faut la vision, c'est ça le problème. Allez. Allez, je l'ai fait trois fois. Est-ce qu'on arrive à one-shot la caserne Oui On a pété une caserne Oh, c'était le move du siècle Le triple snipe On a pété une caserne Let's go Ça vient rien, ça vient On a réussi à ninja une, une caserne. Alors, ça coûte très cher, hein. ça coûte 100 de mana et on l'a fait 3 fois. Et pourtant, ils ont fait un heal dessus, donc ils auraient pu la save s'ils en avaient fait un second. Ah, il y a le GG qui est call en face il a perdu sa caserne, j'ai mis un sacré coup dans son moral. Je pense que je pense que c'est bon. Le titan mort-vivant va retomber alors qu'il vient à peine de sortir de sa base. Ah, le titan Kao, il a mis vie, hein. ça, ça peut se faire. Allez, crève ordure. Oh, la régène qu'il a, le titan Mais déjà, Violet a perdu une caserne. Ça veut dire moins de troupes en face à, à chaque spawn au mid. Ouais, J'ai joué les Murlocs hier soir. J'ai adoré les Murlocs. Le principe, il est génial. Tes unités donnent moins d'argent aux adversaires lorsqu'elles meurent. Et t'as un talent chez les Murlocs. C'est les, les grands œufs. Ça te permet de faire spawner plus vite les murlocs. En fait, c'est des unités pourries, mais que tu peux vraiment spammer. Ouais, Dis-moi qu'on passe, là. Dis-moi qu'on passe. Allez, 1400 de vie, là. C'est un bon mode, tu connais. C'est incroyable. Je sais pas si ça a rage kit. Je sais pas s'il est parti. J'ai pas fait attention. Si, il a rage kit. Ouais, il y a eu deux rage kits. Il reste que l'orange, je sais pas, parce qu'en fait c'était un nom asiatique. Donc quand, quand il J'ai pas fait attention, j'étais concentré sur. Euh... Eh ben, bah ça a l'air d'être une win, cool, cool, cool. Bah, du coup, je vais rechier un titan. Hein. Je, vais, euh, je vais spammer des troupes avec. De toute façon, le mec en face, euh, il a quitté. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, c'est. C'est le cri de corruption qui fait cet effet-là. Oh, c'est stylé. C'est stylé. L'orange euh, s'est barré. C'est bon, on a gagné. Les trois se sont tirés. Je veux, je veux juste voir mon titan euh, foncer dans le tas. 
est cassé de l'infidèle. J'ai passé des heures dessus. Gnoll Alors, j'ai juste vu qu'ils avaient une recherche qui permettait de gagner plus d'or quand ils tuaient les ennemis. Et, euh, et j'ai trouvé le principe très cool. Mais j'ai pas joué. C'était ma première fois en tant que démon. J'ai vraiment cru qu'on allait perdre sur les 10 premières minutes. Parce qu'on s'est vraiment fait enfoncer. Les, euh, ils ont pris les, les golems de chair là. Et dès le début, ils les avaient. Donc je suppose que c'est un talent. Parce que j'ai joué avec un mort vivant et il avait, pas, euh, il avait pas les golems de chair. Ah mais c'est bon là. là. Là, on roule dessus là. C'est le moment où tout se débloque là. On a atteint le, le point de non-retour. Ah non, ils ont poule. Allez, putain. On va arriver à sauver une caserne. Attends, je vais faire une, mon arme spéciale pour la finir. Ça fait 1000 de dégâts. Je vais, je vais finir la clé comme ça. Pouf Dommage, j'ai eu un spawn avant. Il, il est génial. Alors, je l'ai découvert hier soir ce mode. Je trouve le... En fait, c'est un survival chaos, mais euh, vraiment 3 contre 3. Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, parce que ça me paraissait évident. Ce survival chaos, j'aimais bien, mais le système avec les héros, je trouvais ça un peu chiant, honnêtement. Euh, et ça, ça va être trop de snowball. Ah, oh, ce plaisir de péter la base adverse. Démon, c'est un peu diesel. Oui, voilà Bah, de toute façon, quand j'ai vu le talent qui, qui donnait les, les armes niveau 10... En, en late game, je me suis dit, euh, je fais à tous les coups, c'est une race euh, late game, ça, 100%. Le temps de spawn, il est horrible. Hein. Les 10 premières minutes, vraiment, c'était euh, un, un cauchemar. J'ai perdu 3 tours. Hein. J'ai perdu 3 tours. Hein. Je me suis vraiment fait bouli. Hein. C'est bon. Oh yes. Mon petit tank est, qui est en train de tout finir là. Allez, allez mon petit. C'est bon, l'équipe de l'Ouest a gagné. Félicitations. Oh! Oh putain Très très bonne game, très très bonne game Bon les amis, j'espère que cette petite découverte de War of Races vous aura plu les amis, c'était la chaîne de Fire. Je vous fais de gros bisous, mais malheureusement c'est la fin de cette VOD. Oui, on s'est clairement fait insulter, c'est ça le pire Mais j'ai dû taper le mute pour euh, être tranquille de la toxicité d'un de nos équipiers. Et oui, et oui, oui, oui Allez les amis Ciao, à la prochaine